జాతీయ రహదారిపై మనం అలా వాహనంలో వెళ్తున్నప్పుడు సడన్ గా మన పక్క నుంచి విమానం ఎగురుతూ వెళ్తూ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించండి ఎంతో బాగుంటుంది కదూ ఆటో స్టాండ్లు బస్ స్టాప్లు ఉన్నట్టే విమానాలు ఆగేందుకు మన రహదారులపై రన్వే ఏర్పాటు చేస్తే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఎయిర్పోర్ట్ కు వెళ్లి విమానం ఎగరడాన్ని దగ్గరగా చూడడం ఒక కళ కాని ఇప్పుడు ఆ కళ నెరవేరబోతోంది భవిష్యత్తులో మన జాతీయ రహదారి విమానాలు ఆగేందుకు చెకచెక సన్నాహాలు జరిగిపోతున్నాయి ఆ రన్వే ఏమిటి అసలు ఎందుకు రన్వే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు కదా విషయం ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం రెండు అత్యవసర విమాన హెలికాప్టర్ ల్యాండింగ్ కేంద్రాల నిర్మాణానికి పదహారవ నంబర్ జాతీయ రహదారి వేదిక కానుంది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఇక్కడ నుంచి విమానాలు హెలికాప్టర్లు నడిపేందుకు ఏర్పాట్లు ప్రారంభమయ్యాయి సింగరాయకొండ పరిధిలో కలికివాయి రోడ్డు నుంచి కందుకూరు అండర్ పాస్ వరకు ఒక రన్వే కొరిసపాడు నుంచి రేణింగవరం మేదరమెట్ల పరిధి వరకు మరో రన్వేను నిర్మించడానికి సన్నాహాలు జరుగుతున్నాయి ఈ రన్వేలకు సంబంధించి రెండు ప్రముఖ సంస్థలు ఇప్పటికే పనులు ప్రారంభించేశాయి ఈ రన్వే ఏర్పాటు వల్ల సింగరాయకొండ అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందే అవకాశం ఉంది నా పేరు ఉజ్వల్ సింగరాయకొండ మండలంలోని పాకల గ్రామం మాది సింగరాయకొండ మండలంలో రన్వే ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ రన్వే ఏర్పాటు వల్ల మా గ్రామం మా సింగరాయకొండ మండలం అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందడం జరుగుతుంది విమానాలు అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ల్యాండ్ అవడానికి సింగరాయకొండ మండలం లో ఏర్పాటు చేసిన రన్వే సుబ్బరి గ్రామం ఈ మండలం పెద్దగా పేరు ప్రఖ్యాత లేనప్పటికీ ఈ అంతర్జాతీయ కారణం అంతర్జాతీయ రన్వే ద్వారా ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొంది మంచి అభివృద్ధి చెందుతుందని ఈ మండలాన్ని ఆశిస్తున్నాం విపత్తుల సమయాల్లో వినియోగించేందుకు వీలుగా ఈ రన్వేలను నిర్మిస్తున్నారు అంటే భూకంపాలు వరదలు ఇతర ప్రకృతి విపత్తులు వంటివి సంభవించినప్పుడు ప్రజలకు తక్షణమే సాయం అందించేందుకు వీలుగా కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటిని నిర్మించేందుకు నడుం కట్టింది రహదారులు రైల్వే లైన్లు దెబ్బతిన్నప్పుడు యుద్దాల వంటి అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పుడు ప్రజలను మరో చోటికి తరలించేందుకు ఇవి ఉపయోగపడతాయి దేశవ్యాప్తంగా పదమూడు ప్రాంతాల్లో ఈ రన్వేలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు జాతీయ రహదారులపై పదకొండు రాష్ట రహదారులపై రెండు ఎయిర్ ప్యాడ్లను నిర్మిస్తున్నారు ఒక్కో ఎయిర్ ప్యాడ్ నిర్మాణానికి సుమారు ఎనబై మూడు పాయింట్ ఏడు ఏడు కోట్లు ఖర్చవుతుందని అంచనా ఇక్కడ చెప్పుకోదగ్గ విశేషమేంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ కు మంజూరైన రెండు ఎయిర్ ప్యాడ్లు ప్రకాశం జిల్లాలోని ఒంగోలు నగరానికి అటొకటి ఇటొకటి రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి పదహారవ నంబర్ జాతీయ రహదారి వెయ్యిన్ని ఇరవై నాలుగు కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది ఈ దారి వెంట విశాఖపట్నం రాజమహేంద్రవరం గన్నవరం విమానాశ్రయాలు ఉన్నాయి ఇంకొంచెం దూరంలోనే రేణిగుంట విమానాశ్రయం కూడా ఉంది గన్నవరం రేణిగుంట విమానాశ్రయాల మధ్యలో మరెక్కడా ఎయిర్పోర్ట్లు లేవు నెల్లూరు జిల్లా దగదర్తిలో విమానాశ్రయం ఎప్పటికీ పూర్తవుతుందో తెలియదు ఎక్కడైనా ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే మాత్రం ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి ఈ నేపథ్యంలో అత్యవసర విమానాల ల్యాండింగ్ ఏర్పాట్లకు మన ప్రకాశం జిల్లా కేంద్రం కాబోతోంది నుండి కందుకు రోడ్డు వరకు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయాల యొక్క అత్యవసర నిలుపుదల కోసం రన్వే రావటం మా సింగరాయకొండ గ్రామ ప్రజలకు ఎంత శుభ సూచకమైనటువంటిది అభివృద్ధికి ఒక మంచి సూచికగా కూడా మేము భావిస్తున్నాము ఇటువైపున రేణిగుంట ఇటువైపున గన్నవరం మధ్యలో విమానాశ్రయాలు నిలువడానికి అత్యవసర ల్యాండింగ్ కోసము రన్వేలు సరి ఎక్కువగా లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నాము దీన్ని గుర్తించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ప్రకాశం జిల్లాలో మన ఈ సింగరాయకొండ గ్రామంలో మరియు రేణింగవరం దగ్గర ఏర్పాటు చేయడం చాలా హర్షించదగ్గం జాతీయ రహదారి వెంట మూడు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఆరు కిలోమీటర్ల మేర ఎమర్జెన్సీ ఎయిర్ ప్యాడ్లను నిర్మించనున్నారు రన్వేను చాలా స్ట్రాంగ్ గా అన్ని సౌకర్యాలు ఉండేలా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అరవై మీటర్ల వెడల్పుతో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ రన్వే నిర్మాణం కోసం డివైడర్ తో పాటు రోడ్డు మార్జిన్లు విద్యుత్ స్తంభాలు బస్సు షెల్టర్లను చెట్లను తొలగిస్తున్నారు విమానాల పార్కింగ్ స్లాట్స్ ను కూడా నిర్మించనున్నారు నా పేరు జాకిర్ హుసైన్ సింగరాయకొండ మండల సిపిఐ కార్యదర్శిని సింగరాయకొండ పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇందులో భాగంగా అంతర్జాతీయ ల్యాండింగ్ రన్వేని సింగరాయకొండలో ఏర్పాటు చేయడం చాలా శుభతరణం దీనివల్ల ఇంకా అభివృద్ధి చెంది ఒక గుర్తింపు అనేది సింగరాయకొండకు వస్తుంది సింగరాయకొండలో నేషనల్ హైవే ఒకటి ఇటు రైల్వే స్టేషన్ ఈ రెండింటితో పాటు ఈ రన్వే కూడా అభివృద్ధిలో భాగంగా 
మంచి గుర్తింపు పట్టణానికి వస్తుందని మేము భావిస్తున్నాము ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ ఎయిర్ ప్యాడ్ లో నాలుగు ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ సాగేందుకు వీలుగా పార్కింగ్ స్లాట్స్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఎయిర్ ట్రాఫిక్ కంట్రోల్ టవర్ తో పాటు రెండు వైపులా రెండు గేట్లు నిర్మించనున్నారు ఇరవై నాలుగు గంటలు గట్టి భద్రత ఏర్పాట్లు ఉంటాయి కేంద్ర రోడ్డు రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ రక్షణ శాఖ ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ సైట్ సర్వే చేసి ఒక నివేదికను రూపొందించాయి దీని ఆధారంగా ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ పర్పస్ ఏర్పాట్లు నిర్మాణం జరుగుతోంది ఈ నిర్మాణ పనులు రెండు ప్రముఖ కంపెనీలు చేపట్టాయి సింగరాయ కొండ వద్ద కేఎంసి సంస్థ మేదరమట్ల వద్ద ఎంవీఆర్ సంస్థ రన్వేలను నిర్మిస్తున్నాయి నా పేరు కిరణు మన కేఎంసి కన్స్ట్రక్షన్ లిమిటెడ్ హైదరాబాదు ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్ పర్పస్ కోసం మాకు ఎన్హెచ్ఏ వారు ప్రాజెక్ట్ అప్పు చెప్పారు మేబీ ఇంకో నెక్స్ట్ వీక్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది కంప్లీట్ కావడానికి వన్ ఇయర్ పడుతుంది ఇది ఎమర్జెన్సీ ఫ్లైట్ ఏరోప్లేన్ కానీ రన్వే కానీ చేస్తా ఉన్నాం నేషనల్ హైవే ల్యాండ్ లోనే శాంక్షన్ అయింది ఈ ప్రకాశం డిస్టిక్ లో సింగరాయకొండ లో సింగరాయకొండ బైపాస్ లో చేస్తా ఉన్నాం ఇంకోటి మేదరపేట లో ఒకటి స్టార్ట్ అయింది ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు రవాణాలు రైలు రవాణాతో పాటు జిల్లాలో సుమారు నూట ఏడు కిలోమీటర్ల మేర సముద్రం కూడా విస్తరించి ఉంది ప్రకాశంలో ముంపు ప్రాంతాలు చాలా ఎక్కువ ఇలాంటి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చిన్న ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇక్కడ నిలిపేందుకు చోటు లేదు ఈ విషయాల గురించి ఇంతవరకు కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలు ఆలోచించలేదు కానీ ఇప్పుడు కల సాకారం కాబోతోంది అత్యవసర ల్యాండింగ్ కోసం రన్వేల నిర్మాణం జరుగుతోంది వీటి నిర్మాణం వల్ల ప్రకాశం జిల్లాతో పాటు గుంటూరు నెల్లూరు జిల్లా వాసులకు కూడా ఎంతో ఉపయోగం కలుగుతుంది